Buonasera amici di Zona Locale, bentornati in diretta con il nostro appuntamento eh, quotidiano con la nostra mezz'ora con. Eh, anche oggi di sabato siamo, siamo qui in diretta per eh, poter affrontare uno dei temi che eh, ci riguardano, eh, riguardano un po' il nostro territorio, perché eh, oggi eh, sarebbe stato, eh, cioè oggi è la festa di San Vitale eh, Martire a San Salvo, eh, sarebbe stata una grande giornata di festa, purtroppo come, eh, tutte le tante, come tutte le attività che in questo periodo sono saltato, anche la festa eh, di San Vitale ha subito delle modifiche e ne parleremo con Dennis Colonna, che è uno dei componenti, componenti del Comitato eh, Feste di eh, San Vitale. Eh, lo racconterà come questa giornata è stata vissuta in un modo un po' speciale, sicuramente diverso eh, rispetto al passato e come insomma, ci si augura che poi non debba più essere nei prossimi anni. Buonasera. Eh, eccolo qui. Ah. Ciao Dennis, Ciao, buonasera. salve. <ride> Ciao, buonasera. Stavo come va? Bene, stavo erroneamente dicendo che oggi sarebbe dovuta essere la festa di San Vitale, ma in realtà la festa è questa, la, il giorno di festa è questo, il modo in cui è stata vissuta è sicuramente certo. Eh, diverso. Diverso, certo, come no. La festa... Infatti per noi oggi iniziano i festeggiamenti di San Vitale, eh, proprio perché come ogni anno rinnoviamo la tradizione, che è quella di, del culto del nostro santo patrono. E purtroppo la viviamo in una situazione diversa, in una condizione diversa, e proprio perché siamo colpiti da una pandemia, siamo colpiti da questo virus e non ci ha permesso di svolgerlo, eh, quindi di, diciamo così, di partecipare, di, di svolgerla come vorremmo. E, però non è detto che comunque non abbiamo eh, diciamo organizzato, che non abbiamo e fatto partecipi i nostri concittadini, noi come Comitato Festa, come parroco, il nostro carissimo Don Raimondo Artese, abbiamo cercato in qualche modo di eh, portare nei cuori dei nostri concittadini la festa di San Vitale, perché San Vitale per noi non rappresenta soltanto eh, una festa come le, così, di passaggio, una festa di transito, ma San Vitale per noi è nel cuore. San Vitale è presente perché il nostro protettore da più di 250 anni, San Vitale, ci rappresenta nel vivo, nel pieno. E, e questa è la nostra forza, questa è la nostra fede nei suoi confronti, perché io penso che la fede non ha una misura, ecco. La fede ti viene da dentro, la fede viene dal cuore, viene dal sacrificio, dall'essere umili, eh, dalla condivisione. La fede è tutto quello che si racchiude nella, nella semplicità possibile. Ecco, avere tanto, avere tutto, forse non avere niente all'opposto di avere fede e quindi di, di credere in qualcosa, in un qualcosa che esiste, in un qualcosa che è vivo, perché, ripeto, si rinnova San Vitale da più di 250 anni. Quindi questa è una piccolissima introduzione di quello che vorrei una... dirvi. La festa di San Vitale è una festa che è, nel mese di aprile attraversa tanti momenti, sono tanti quanti... Sì. tanti i momenti eh, sia eh, proprio prettamente di, di fede, quindi di celebrazioni religiose, ma è una grande festa popolare che Come no? eh, diciamo, porta eh, nelle piazze, nelle strade, tutti i sansalvesi in diversi momenti. La giornata di oggi è quella che eh, tradizionalmente il sabato è caratterizzata dalla sfilata delle some e sì. poi dalla cottura delle sagne. Eh, esatto. Raccontiamo un po', ecco, per i sansalvesi sono eh, diciamo cose conosciutissime, <coughs> per chi non conosce questa festa, che cosa succede nel sabato di, di San Vitale? Beh, ecco, come dicevo, allora questo è il sabato di apertura della festa di San Vitale perché eh, oggi avremmo dovuto sfilare con le some, con, eh, quindi con i nostri trattori, con i cavalli addobbati, con drappi, fiocchi, eh, quindi ornati a festa, ecco. Proprio perché questa giornata vuole ricordare un pranzo eh, dei conduttori di cavalli. Ma eh, questo pranzo era, inizialmente veniva fatto proprio nel mulino Pantanella, all'epoca che era un mulino poco distante qui da San Salvo, circa 4 km. E che cosa accadde in quel tempo? Parliamo appunto di eh, diversi anni fa, quando la festa ebbe inizio, ma successivamente, fino ai tempi prima della Seconda Guerra Mondiale, che il eh, mulino venne distrutto appunto dai bombardamenti. Eh, cosa accadeva? Veniva trasportato questo grano, come facciamo tutt'oggi. Sì. E questo grano è simbolo appunto di, eh, che veniva molito, quindi che veniva macinato, 
ed è il simbolo della, della fratellanza, dell'unione per eh, impastare poi con questa farina ricavata i taralli di San Vitale, perché il simbolo della festa di San Vitale è il tarallo, mm. che sta a ricordare eh, quando il cardinale Carafa, nel lontano 1745, devolve un pranzo festoso ai nostri eh, diciamo, antichi concittadini, ai nostri antenati, che allora San Salvo faceva 400 abitanti. Ma questo pranzo delle, so delle sagne, quindi, non è da confondere ovviamente con i taralli, perché all'epoca cosa si faceva? si trasportavano con i cavalli le somme e quindi arrivare al mulino Pantanella e cercare di rientrare nelle proprie abitazioni nei tempi brevi per il pranzo... Non era, non era immediato come i mezzi in questo momento. Esatto, non era... Oggi. Esatto, e quindi si doveva, diciamo, provvedere in loco a, ad organizzare un qualcosa e quindi si era pensato di impastare delle sagne in maniera tale che i conduttori di cavalli, ma non solo loro, anche chi era lì per caso, chi era per curiosità qualunque concittadino fosse lì per vivere questa quest inizio della festa ed ecco che è nato questo pranzo che poi si è diciamo così allungato si è esteso anche a tutta la popolazione e perché è un modo di partecipare è un modo di essere presenti di essere vivi e quindi ecco perché dicevo la festa di san vitale non vuole solo eh, rappresentare in qualche modo un passaggio un transito così come ogni anno in maniera molto semplice e molto lineare, ma vuole proprio rappresentare la, eh, la vera essenza di quella che è stata la sua, il suo martirio, perché San Vitale è un martire, sì. quindi ha una storia molto bella. E quindi da allora noi ogni anno eh, diciamo che abbiamo eh, quasi il dovere, no? essendo parte del Comitato Festa, di rinnovare questa meravigliosa tradizione. E come facciamo? Prima venivano impastate lì, anche al mulino venivano fatte lì fino a diversi anni fa, solo che poi è chiaro che la popolazione è cresciuta, eh, quindi adesso negli ultimi anni ci riuniamo nella palestra di Via Verdi, eh, scusa, di Via De Vito, Vito. dove eh, appunto iniziamo il pomeriggio eh, antecedente alle Sagnitelle e la mattina stessa con, con l'impasto. Ma eh, io non voglio ovviamente... Eh, dire che il merito è del comitato perché il merito è di tutta la popolazione di San Salvo eh, perché ci sono tanti cittadini che vengono, le donne le anziane che ci tengono fortemente a questa, questa tradizione, è una, è una tradizione che... eh, esatto è lunghissima, ripeto copre più di 275 anni ed ha una storia meravigliosa e eh, quel giorno noi vogliamo appunto rinnovare questa, questo evento, quindi mantenere viva una fiamma che non deve spegnersi. Questa fiamma è la fede, questa fiamma è San Vitale, questa fiamma è la tradizione. Perché è vero che a volte c'è anche il pagano di mezzo, no? Perché comunque c'è lo spettacolo, c'è tutto, ma fa parte ed è giusto che sia così anche per divertimento dopo i festeggiamenti religiosi. Ma non dimentichiamo la vera cristianità, non dimentichiamo mai la vera. Il popolo San Salvese è un popolo molto devoto a questo santo. E San Vitale ci rappresenta in pieno ecco, questa è un po' la condizione è bello vedere insomma i preparativi di questa festa, soprattutto eh, quando si, si preparano le sanitelle nella palestra, no? perché ci sono persone sì. di tutte le età quindi è una tradizione anche che si, che si rinnova, si trasmette anche eh, ai giovani che dal pomeriggio prima iniziano ad impastare continuano anche tutta la mattina e sono diversi quintali di farina che certo. eh, preparate l'anno scorso quante sanitelle avete preparate? Allora, l'anno scorso abbiamo impastato circa eh, 4-5 quintali di farina, quindi parliamo di diverse spianatoie eh, che noi ovviamente dobbiamo, eh, prima di impastare, preparare, quindi le puliamo di conseguenza, quindi di volta in volta, no? prima di entrare nella, nel, vero, nel vivo dell'impasto dell delle sagne. Quindi ci prodighiamo per... E ci mettiamo pronti anche i giorni antecedenti alla festa proprio per preparare il tutto i tavoli per poter impastare e prepariamo l'impastatrice perché eh, siccome adesso diciamo che la quantità è superiore <ride> <Ma> è <importante. ride> sì, dobbiamo farci aiutare in qualche modo ma l'impastatrice ci dà diciamo la prima eh, consistenza della pasta dopodiché noi eh, cioè la pasta viene fatta poi a mano perché poi le si donne stanno a mattarello su tutto a mano sì, fatto. Cioè, tutto a mano, esatto, tutto a mano. per ore instancabilmente 
e, e poi certo. queste sagne vengono cotte nei, nei calderoni con il fuoco acceso sotto che anche questo è un, diciamo, è un bel rito eh, no, tradizionale, bello da vedere con il fuoco, questo fumo che si leva e poi c'è sì. Don Raimondo Artese che è il parroco <ride> sì. attuale di della parrocchia di San Giuseppe che insomma custodisce poi la, la statua di certo. San Vitale che diciamo diventa eh, no, dopo la benedizione in piazza diventa maestro di cerimonie perché è lui che ha il compito di eh, calare la pasta no? è molto, certo. molto bello da vedere quello è il momento più bello perché diciamo che la pasta viene gettata al rintocco delle campane e allo scocchio de, diciamo, degli, dello sparo quindi ai primi, ai primi colpi no? quindi ci sono questi colpi che annunciano che la pasta sta per essere gettata nei calderoni. E allo stesso tempo ci sono ancora i trattori che stanno eh, proseguendo la loro corsa, diciamo così, verso il mulino. Quindi per ricordare appunto questo simbolo, ecco perché eh, ovviamente oggi non aspettiamo più la molitura della, del grano che all'epoca veniva offerto, perché ricordiamo che il grano è offerto dai concittadini, da quanti trasportano le somme, ma anche da chi non ha possibilità perché non ha il mezzo di trasportare eh, con il proprio mezzo eh, questo sacco di grano che comunque viene devo devoluto viene donato in festa e, e questo ci aiuta appunto per eh, ricavare questa farina che poi serviranno per i taralli che ricordo appunto il tarallo è il simbolo di San Vitale come, eh, come gesto appunto come paneazimo perché all'inizio era un semplice panello di appunto un paneazimo quindi era semplicissimo non aveva nulla e questo venne proprio devoluto dal cardinale Carafa la notte del 20 e 21 dicembre del 1745 che fu proprio la notte dell'arrivo del nostro santo patrono qui a San Salvo che poi a Ricordiamo... dicembre è ricordate con un'altra celebrazione in onore di San Salvo certo, Vitale. sì, perché racconto questo piccolo aneddoto sì. così poi porto anche a termine l'evoluzione della festa di San Vitale nelle, nelle giornate successive allora, eh, questa è una storia abbastanza, diciamo, appunto bella, perché è un po' anche semplice, il martirio di San Vitale è un martirio particolare. E lui era un, innanzitutto era un soldato romano, quindi era un ufficiale dell'esercito romano eh, sotto l'impero di Diocleziano, allora, diciamo nel, circa nel 300 d.C. Allora Diocleziano era un inseguitore, quindi era un perseguitore dei cristiani. Quindi chi professava la, la fede veniva condannato a morte. Quell'anno eh, del suo martirio San Vitale si trovava eh, a Ravenna con, eh, diciamo, davanti ad un processo del medico Ursicino sotto il giudice Paolino. E Ursicino aveva paura di professare la sua fede proprio perché temeva di essere ucciso eh, e quindi di essere flagellato, quindi di essere appunto lapidato. Perché allora c'era anche la lapidazione, non dimentichiamo. Ma San Vitale gli disse di non, di non temere, perché aveva salvato tante persone, perché lui era un medico, quindi non aveva paura, di, eh, non, ha, non temeva di, di dare salvezza alle persone, quindi di aiutarle in qualche modo. E lui diceva, disse San Vitale, proprio adesso stai cercando di eh, uccidere te stesso, la, la parte più nobile di te, che è la tua anima, perché uccidere l'anima di una persona è come se noi ci rinegassimo noi stessi, quindi eh, avere, diciamo, la la peggiore delle parti e quindi lui con questo gesto fece ripensare in qualche modo, eh, fece avere a, a Dursi, a, a Dursicino dei ripensamenti in modo tale che lui potesse professare la sua fede e così che vennero condannati entrambi. San Vitale venne gettato in una fossa riempito di pietre di terra, questo, questo, diciamo, questo scavo eh, si trova proprio nel luogo in cui sorge la Basilica di San Vitale a Ravenna, che è una cosa molto bella, è un luogo che noi avremmo intenzione di visitare in qualità di comitato, ma anche di, fare, di estendere un invito ai quanti cittadini vogliono partecipare. E quella notte, chiudo quella parentesi e dico, sì. la notte del 20 e 21 dicembre San Vitale fece arrivo qui in una piccola urna, eh, perché il Cardinale Carafa molto probabilmente non sappiamo con esattezza il suo motivo, ma ci teneva a questa cosa particolarmente e ne era entusiasta proprio perché era un abate, de, un abate commendatore dei santi Vito e Salvo. L'allora abbazia nostra, l'attuale chiesa sì. di San Giuseppe, era l'abbazia dei santi Vito e Salvo, questo non lo dimentichiamo, e avevamo già delle, dei, delle piccole reliquie, quindi dei piccoli eh, di questo martirio e di questi altri santi. 
E arrivò quella notte e giustamente i, i cittadini per potersi riscaldare, quei pochi abitanti che all'epoca San Salvo aveva, che erano circa 400, accesero questo grande fuoco che era sia in parte per illuminare eh, la piazza stessa antistante la chiesa ma soprattutto per potersi riscaldare perché non, non dimentichiamo che il fuoco, l'acqua, il grano sono simbolo appunto della povertà, sono simbolo però di un immenso potere perché il fuoco ha la possibilità di scaldarci, il fuoco ha la possibilità di rendere molto, soprattutto di scaldare gli animi delle persone, perché il fuoco di San Tommaso riguarda anche una questione di riscaldare l'anima in qualche modo, di far rievocare nelle persone eh, lo stesso esempio, no? di far rivivere quello che è stato un po' il passato, ma soprattutto di avere propensione per il futuro. E quindi questa no quella notte il cardinale arrivò, le campane suonarono a festa, ed ecco che fece ingresso questo santo patrono della nostra città, poi devoluto nel tempo. E perché io penso anche che la Chiesa, siccome in quegli anni, da come poi eh, riportano delle fonti, delle fonti storiche, venne anche ristrutturata proprio circa nel 1743 o 45, diciamo, a ridosso dell'arrivo del reliquiario di San Vitale, quindi delle sacre spoglie. E, e forse lui pensava proprio di donarlo per questo motivo, e diedero proprio l'ufficialità di chiesa alla nostra eh, chiesa attuale, quella di San Giuseppe, che allora era un'abbazia. Dopodiché, il giorno dopo, lui cosa fece? Eh, celebrò messa, quindi celebrò la Santa Messa, eh, parlò dei sacramenti, quindi eh, espose il martirio di San Vitale e lo nominò esattamente patrono della città di San Salvo. Quindi noi, da come abbazia di Santo Salvo, fumo nominate appunto città di San Salvo con San Vitale Martire eh, diciamo nella stessa eh, parrocchia di, del nostro amato San Giuseppe il giorno dopo venne offerto un pranzo festoso quindi venne, vennero offerti dei viveri vennero offerti eh, venne fatta un'offerta appunto a questi poveri proprio perché c'era carità c'era la carestia e la carestia sappiamo che non è una bella cosa ma allora forse le persone avevano tanto nel cuore anche se non avevano molto e dopo che lui celebrò messa e fece questo pranzo, ecco che noi oggi, con l'impasto dei taralli e quindi con la molitura di questo grano, vogliamo ricordare questo pranzo che allora venne devoluto eh, dal cardinale Carafa. Anche perché da quella notte, diciamo, e poi ogni anno, il 28 aprile del, di ogni anno, venne festeggiata la festa ambitale come facciamo attualmente. E ritorno al, diciamo, alla, allo stato attuale. E oggi come viene fatta la festa? Noi partiamo appunto con l'impasto delle, delle sagnitelle, quindi facciamo la sfilata delle some e, e arriviamo appunto al giorno 27 aprile quando iniziamo con l'impasto, eh, cioè con la benedizione scusami, del, dei taranni, sì, perché l'impasto viene fatto circa un due o tre giorni prima, poi quattro giorni, dipende da come eh, capitano poi le festività Durante in quei giorni esatto e quindi c'è la benedizione e comunque il giorno di festa e l'apertura nuova diciamo dopo la, la sfilata delle somme della, 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 della par seconda parte della festa di San Vitale e ecco, una cosa 28... che, sì. se posso in, prima di arrivare no, a certo. parte lì, un, di, di questa giornata del sabato della giornata delle somme e delle sagne eh, sì. no, tu hai detto prima che il grano viene offerto, poi viene cucinato certo. da persone volontariamente e gratuitamente, quindi certo. eh, tutti si mettono a disposizione e i piatti di pasta vengono donati eh, alle persone. No? Quindi c'è questo eh, senso di gratuità e di condivisione eh, che poi sì. lega tutta la città, perché poi si pranza eh, lì in strada, in piazza, e dove, dove viene, vengono distribuite le sanitelle, insomma, per ricordare forse questi pranzi no, che all'epoca eh, diedero anche un po' di storia in quel tempo immagino fossero anche pranzi che davano sollievo a persone magari che non a tante persone, a tante persone povere oggi è un gesto simbolico però è, è tutto nel segno della condivisione e della gratuità certo, infatti noi eh, durante la distribuzione delle sagnitelle sempre lì nella, nella, quindi nel piazzale diciamo adiacente la, la palestra di Via Verdi e eh, di Via De Vito, Via De Vito. scusa, io confondo sempre le due palestre <ride> e, e quindi ci sono tutti i volontari sia coloro che hanno impastato ci siamo noi del comitato ci sono i ragazzi degli scout ci sono tanti c'è l'assessore alla cultura che ci aiuta nell'impasto che viene, che è presente c'è il nostro sindaco 
il nostro sindaco, l'avvocato Tiziana Magnac, che viene per darci anche lei due parole, per far rivivere anche lei questo momento di condivisione, sia sotto un aspetto civile. E il nostro parroco Raimondo Artese sotto l'aspetto religioso, che è anche quello che è il nostro compito, soprattutto come Comitato Feste, di rappresentare. E quindi queste, ci sono queste file, no? queste immense file, sì. c'è tutta la cittadinanza che cerca di partecipare. E a volte forse vediamo anche quando si scocciano per fare la fila, perché <ride> ci sono ci diverse sono persone. persone. Però noi le rassicuriamo sempre per dirle che non c'è fretta, eh, le rassicuriamo sempre per dirle che un passo caldo verrà comunque offerto a tutti e, ed è proprio quello appunto noi che vogliamo riportare in vita eh, la, la condivisione il gesto di, di essere caritatevoli quindi il gesto di condividere perché appunto anche come diceva nonna eh, un piatto di pasta a casa nostra se ce ne viene aggiunto un altro non è un problema quindi in casa è così, eh, la devozione è anche questo, non è soltanto il giorno di festa la devozione, la devozione è tutti i giorni, quindi offrire un piatto di pasta anche al vicino, offrire un piatto di pasta a chi ci sta intorno e questo è, è gesto, è un segno di carità e noi quel giorno vogliamo appunto riportare questa condizione, eh, anche per stare tutti insieme, perché poi il bello dov'è? È anche pulire tutto poi, no? Perché ci sono questi enormi calderoni da pulire, c'è il fuoco da togliere, quindi ci sono questi ormai queste brace, queste, questa brace che è lì da, da spegnere in qualche modo e da, e da eliminare. E la festa di San Vitale appunto è, è anche modo di essere, è anche faticosa, eh, perché comunque c'è tanto lavoro dietro, a partire, ripeto, dalla questo che viene fatto ogni anno, a partire dalla pulizia, dalla preparazione della palestra, per l'impasto e quant'altro. E dobbiamo preparare queste sagne oggi le prepariamo con un sugo aggiungendo un po' di ragù perché comunque eh, abbiamo diciamo dato un tocco in più a quella che era la vecchia ah, esatto, <ride> un po' di gusto certo e quindi eh, ecco che appunto la, il compito è anche quello andare a raccogliere eh, tutti i vari viveri e quindi tutto il necessario per poter preparare l'impasto e nella palestra ci sono tante persone ripeto poi c'è la banda si impasta con i canti festosi, con il canto del San Vitale, con eh, il canto di Santa Salve Belle, perché è la nostra, un po', no? il nostro inno, diciamo, sì. della nostra città, del nostro paese. E, ed è meraviglioso, è un'area eh, bella, un'area festosa, è un momento di gioia e di condivisione. Noi siamo comuni cittadini, lavoriamo, quindi per fare la festa di San Vitale a volte qualcuno ci dice ma togliete tempo alle vostre cose. Forse è vero, però lo facciamo perché abbiamo, il, abbiamo la voglia di farlo, la sentiamo nel cuore questa cosa. Quindi, ripeto, io da San Salvese eh, partecipavo da piccolo con la sfilata, con le cose, poi mi sono voluto addentrare, nella, ho voluto far parte appunto di questa cosa in pieno. E, ed è bello, ed è veramente bello, la preparazione è tutta. E quindi noi, finita con la parte delle sagnitelle, diciamo che dopo aver devoluto il tutto, dopo aver fatto insieme questa parte, passiamo per le giornate successive all'impasto esatto, all dei taralli, dopo che abbiamo raccolto la farina e quant'altro. E questa cosa pure è un altro momento di condivisione, perché il tarallo rappresenta proprio il nostro meraviglioso San Vitale. Questo tarallo rappresenta in forma circolare la sua corona, e quei denti rappresentano quella dentatura che, che al tarallo sì. rappresenta la sua corazza, diciamo, perché lui era un guerriero, un martire, no? Quindi è come fosse una, una, un riparo per questo piccolo panello sotto e poi l'aggiunta di questa corona dentata sopra. Quindi voleva essere proprio la figura di un qualcuno che protegge in qualche modo. L'impasto viene fatto comunque con diversi quintali di farina, perché per esempio l'anno scorso ne abbiamo adoperate circa una ventina di quintali, se non ricordo male. Quindi sono stati fatti, se non sbaglio, 7-8 mila taralli, eh, ce ne sono tanti. E questi vengono, vengono prima benedetti, dopo che c'è l'impasto, eh, ci sono anche i nuovi ragazzi, diciamo, la, la nuova gioventù, ecco, la nuova... Quindi c'è il ricambio eh, no, nella, nella preparazione. Certo, come no. C'è un ricambio generazionale veramente intenso, veramente bello e la partecipazione negli ultimi anni sta tornando, eh, anche prima era accesa, molto accesa perché ripeto è molto sentita, ma sta veramente 
e a volte ci meravigliamo, di, di caspita, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani, questo non è nient'altro che bello, non è nient'altro che meraviglioso. E quindi dopo che noi effettuiamo il tutto, vengono cotti nei vari forni, ci sono tanti panifici di San Salvo che eh, ogni anno si prodigano per aiutarci nella loro cottura, perché eh, ovviamente noi non abbiamo possibilità di cucinare 7-8 certo. mila tarali. In casa è un po' complicato. Eh, no? Esattamente, quindi dobbiamo anche ringraziare loro, che come ogni anno eh, ci danno una grandissima mano, perché anche loro ritagliano del tempo oppure lo allungano per darci una mano appunto in questa preparazione. Quindi ringrazio anche tutti i panifici che partecipano eh, in questa, diciamo, in quest'opera. Ecco che anche quello è simbolo di carità, perché chi oggi viene a darti possibilità di usufruire delle proprie attrezzature per mandare avanti delle tradizioni, oggi pochi forse vogliono, vogliono farla questa cosa. Però invece anche quello è un gesto di carità ed è molto bello. Bene, quella di quest'anno, quindi questa giornata che è la prima delle feste, eh, poi, poi ce ne saranno altre, che giornata è stata? Abbiamo visto Don Raimondo che oggi in diretta streaming da un'abitazione ha dato la benedizione sulle sanitelle su tutti e ognuno ha cercato di, di cuocerle, ho visto anche tutte le foto che su, sui certo. social sono girate. E, insomma, anche in una modalità, con una condivisione diversa fatta attraverso la rete, sì. però avete tenuto viva eh, la vostra tradizione, però immagino che il clima sia stato un, un bel po' diverso rispetto agli altri anni. Sì, noi quest'anno ci siamo mossi in questo senso. Nel, appunto non volevamo che la festa passasse così come se nulla fosse, cioè soltanto nel, in un ricordo così molto semplice. Allora abbiamo deciso insieme al parroco Don Raimondo Artesi, al nostro carissimo parroco, di eh, di eh, fare cosa? Di condividere comunque insieme la, la festa di San Vitale. E, e abbiamo pensato, nonostante questo tempo di virus, di, eh, di fare un hashtag, no? questo hashtag che ci ha permesso di condividere quanti hanno cotto in casa propria, hanno preparato in casa propria le, le sagnitelle. E quindi eh, è stato diverso, ma certamente non è stato sentito come eh, il giorno di festa, perché la vera condivisione è lo stare insieme. Però in casa comunque abbiamo potuto vivere questa cosa. Abbiamo fatto il manifesto sacro quasi come ogni anno, non proprio come quello, l'abbiamo ridotto ovviamente, non, non abbiamo potuto scrivere eh, sfilate delle somme, non abbiamo potuto scrivere sagnitelle, non abbiamo potuto scrivere niente di questo tipo. Però abbiamo po comunque potuto scrivere che avremmo fatto una benedizione, che il nostro Don ha, ha fatto comunque una, una meravigliosa benedizione alle 12.30, eh, condividendo insieme a quanti erano in diretta questo momento appunto di, eh, eh, di condivisione delle sagnitelle stesse. Quindi sono state benedette diciamo in streaming, ecco, è una cosa diversa da ogni anno. Eh, io mi auguro che possiamo tornare presto alla vera condivisione, al vero, eh, alla vera etica sociale, quindi eh, tornare nuovamente al contatto fisico, perché eh, forse questo momento di, di pandemia ci sta facendo capire e ci fa vedere veramente, ci fa aprire gli occhi davanti a quella che forse stavamo anche trascurando come modo di stare insieme e di vivere insieme. Quindi oggi abbiamo deciso di fare così. Il 28 non, non avremo certo una giornata che passa così inosservata ma il Don Raimondo farà la prima messa come sempre al mattino alle otto e mezza poi ne faremo un'altra dedicata proprio ai cari festeggiamenti del nostro santo patrono che è quella delle dieci e tre e mezza del mattino dove faremo anche la benedizione dei taralli di quanti lo faranno in casa propria quindi diverse persone che potranno eh, ecco avere la, che hanno la volontà che vorranno avere eh, voglia e hanno possibilità di farlo possono tranquillamente impastare da casa, anche adesso lo stanno facendo perché... Abbiamo visto già eh, alcune foto anche dei taralli che girano. Sì, l'avete visto quindi penso che le foto ecco siano girate, infatti ne abbiamo avute tante con questo hashtag che è stato creato, San, eh, Sanitelle SVM 2020, ci sono state tantissime foto. Questo ci fa capire quanto la festa di San Vitale è viva veramente, di quanti partecipano e di come appunto la la sentiamo viva questa festa. Ecco, Beh, questo dire, è un po' il discorso di oggi. Con tutte le persone che oggi si sono cimentate con le sanitelle, l'anno prossimo avrete un surplus di, di, di massaie, di massaie certo. che vengono 
a partecipare alla festa. Anche poi il sindaco no, nel suo messaggio ha dato già certo. un appuntamento all'anno prossimo, augurandosi che poi sì. tutta la comunità possa sentire in maniera eh, più forte Certamente. questo appuntamento eh, del, della festa del, del Santo Patrono. Sì, è vero. Infatti, io da come abbiamo visto, c'è stata tantissima partecipazione e questo è molto bello. Noi, appunto, ripeto, abbiamo voluto mantenere viva anche quest'anno questa cosa. Anche se c'è stata pandemia, non fa niente. Abbiamo voluto condividere loro stesso, perché San Vitale è nel nostro cuore e non è soltanto lì la statua che è riposta nella chiesa. È vero che anche quello, soprattutto quello, ma San Vitale è la nostra fede, San Vitale è vivo nel nostro cuore. Io mh, ho visto anche il messaggio che il nostro sindaco ha voluto dare, ci ha ringraziato personalmente, lei e tutta l'amministrazione comunale, ha ringraziato il, Don Raimondo, che, eh, che l'anno prossimo possa essere ancora più viva questa festa, perché questa pandemia forse ci ha fatto capire che la condivisione è meravigliosa, che la condivisione è vera, è il vero senso della fede, è il vero senso del festeggiamento religioso del nostro santo patrono. Allora, Questa è un po' la cosa. Averla vissuta in questa modalità, no? quest'anno, quindi ognuno ha cercato di vivere la, la festa di, di San Vitale per, per come la sentiva, quindi tornando forse un po' alle tradizioni no? del fare la pasta in casa che magari abitualmente non, eh, sì. non si fa, è anche un modo per tornare un po' all'essenza di questa festa che per alcuni comportamenti negli ultimi anni c'era sempre qualcuno che andava un po' sopra le righe nel festeggiare e nello stare insieme perché poi quando si sta insieme sì. no? c'è sempre chi esagera. Eh, esatto, sì, eh, sì. Questo può riportare Mario ecco, in quella dimensione proprio di tradizione popolare bella, senza le esagerazioni che poi fanno male alla festa, immagino fanno male anche a chi ci dà anima e corpo come vuole il comitato. Esatto, sì, infatti è sempre un, un dispiacere eh, quando si arriva a sentire poi alcune cose, no? Quindi, eh, perché un giorno di festa, ripeto, deve essere vissuto come un giorno di festa. Però sì, l'esagerazione a volte c'è, questo capita, ma grazie al cielo nell'ultimo periodo pare che non abbiamo sentito grandi cose. Però voglio dire, l'esagerazione eh, mantenendola nel giusto divertimento, eh, sapendola contenere, non è esagerazione spropositata, quindi va anche bene. Poi l'esagerazione quando va oltre che diventa... Eh, ridicola, no? che ridicolizza poi tutti, il lavoro di tutti, lo sforzo di tutti, che ridicolizza la festa stessa nella sua santità, ecco, nella sua santificazione. Però, come dicevi anche tu, forse questa pandemia ci farà veramente riscoprire il vero stare insieme e l'anno prossimo molto probabilmente, ma ripeto, la festa di San Vitale è sempre un'unione, è sempre bella, viene sempre vissuta da tanti nel momento della processione, nei taralli, nelle sagnitelli, in tutto il suo essere. Quindi l'anno prossimo forse ci, questa pandemia ci darà una, ehm, un rafforzamento, ecco. O, o se qualcuno aveva forse allentato un po' nel suo credere, nella sua, nel suo credo, nella sua fede, avrà questa piccola scindilla in più che quest'anno ha fatto capire che la condivisione è veramente importante. Appunto facendolo eh, da casa e eh, eh, pensare che oggi eh, saremmo potuti stare tutti insieme e condividere la stessa cosa eh, ecco questo fa riflettere quindi come appunto l'immagine di avere davanti tutti la, la festa di condivisione come ogni anno che è quella di tutti questa è un po' la cosa secondo me per voi del comitato che tutti gli anni vi impegnate tanto non solo in questi giorni ma poi alla fine immagino che durante tutto l'anno no, siete in movimento eh, certo. vedere tutte le persone che oggi comunque hanno mandato le foto, hanno lasciato un pensiero, che emozione vi ha dato? No? Per voi che in prima persona siete pronti a dare il massimo per questa festa? Allora, eh, l'emozione è certamente forte, perché eh, è vero che noi siamo eh, i diretti, come si suol dire, no? i diretti responsabili della festa, no? coloro che sono i diretti organizzatori, però non è che il comitato dirige la festa, la festa di San Vitale appunto è di tutti, quindi questo ci fa capire come le persone eh, hanno veramente eh, la voglia di farla questa festa, come la sentono veramente. Cioè, impastare da casa, venire ad impastare le sagnitelle lì fa capire che la festa è di tutti, perché la festa è di tutti. Non è che il comitato la organizza e il comitato fa festa, co la festa la fanno tutti quanti. Quindi questo, è, come dicevi, è una cosa molto meravigliosa e ci ha veramente lasciati... Essere fatti, ci ha lasciati veramente e siamo entusiasti di questa cosa. 
eh, io personalmente perché è bello, è bello ed è meraviglioso perché abbiamo condiviso tutti insieme, tutta la cittadinanza, tutto il popolo San Salvese, ha condiviso la festa che va avanti da anni, ha condiviso la stessa passione, ha condiviso la, st la stessa gioia nel cuore. Quindi questa è una cosa molto importante per il nostro santo patrono. Prima non ti ho fatto vedere, io ho qui oh, con me accanto la mia statuetta di San Vitale <ride> e oltre a questa c'è anche il nostro quadretto che mettiamo che eh, che è è San Vitale. Esatto, che eh, quanti, quanti vengono a trasportare le somme, noi abbiamo già questo nastrino per poter appendere il quadretto quindi durante eh, la sfilata. Quindi diamo a, a tutti i partecipanti della sfilata che vengono al trasporto delle somme eh, diamo come simbolo di, di un nostro gesto di ricordo un meraviglioso quadretto di San Vitale io quindi ringrazio i trattoristi in prima persona perché partecipano con volontà ringrazio la popolazione tutta perché ci aiutano veramente tanto con il loro gesto nella questua ci aiutano veramente tanto nell'impasto in, in, diciamo, in tutto il, il, il totale della festa nel completo della festa Ringrazio quanti ci offrono negozi, i forni per l'impasto, ringrazio chi ci offre il macinato, quanti ci offrono i diversi viveri per poter portare a termine la festa di San Vitale. Perché la festa di San Vitale non chiude il 28 ma chiude con l'ottava perché eh, ci sarà poi la seconda processione finale e, ri e riponiamo il nostro santo patrono nella sua nicchia. E per la settimana prossima abbiamo pensato di fare un altro hashtag che è quello di Taralli SVM 2020 proprio per ricordare come la giornata di oggi delle Sagnitelle fare lo stesso con i Taralli di San Vitale che è il nostro simbolo eh, del, appunto, della carità e il gesto meraviglioso che è stato fatto da quell'anno e che noi vogliamo sempre ripetere. Questa è un po' la nostra cosa. Bene, Dani, io ringrazio te per averci sì. insomma, fatto vivere eh, ah, per, nel tuo racconto quella che, che questa Grazie. festa di, è così importante per una eh, comunità grande come quella San Saldese che oggi ha festeggiato in modo diverso nei prossimi giorni sì, continuerà certo. a festeggiare in modo diverso ma comunque sempre con no, quell'attaccamento eh, alle tradizioni e ovviamente augurandoci tutti quanti che sì. come per tutte le feste, gli appuntamenti la Pasqua che anche quest'anno è stata certo. vissuta un po' in maniera particolare l'anno prossimo eh, tutti questi sì. belli appuntamenti che portano condivisione possono essere vissuti nel, certo. nel pieno. Perché eh. descrivere con due parole questa festa è, è a dir poco, ci vorrebbe un'altra ora per portare <ride> a termine tutto. E io mi auguro di non aver dimenticato nessuno, ringrazio anche l'amministrazione comunale che ogni anno ci aiuta nella burocrazia di tutte le varie autorizzazioni che ci è dietro per quello che, diciamo, appunto sotto la, la, la vis, il punto di vista burocratico eh, ci dà una grande mano. Ringrazio tutti i fotografi che ogni anno si prodigano per fare foto, per mantenere a vivo appunto il ricordo con una sì. semplice fotografia. Molte foto rappresentano il nostro santo patrono addirittura dalla sua semplice mano che, che ci protegge dall'alto. Toccare con il cuore, questo significa credere, questa è la volontà di tutti e noi crediamo e speriamo che il nostro santo patrono ci aiuti. Ringrazio tutti, il comitato, il sacerdote, la popolazione tutta e ringrazio voi per averci dato questa possibilità di, di fare questo piccolo racconto e speriamo che la festa di San Vitale l'anno prossimo sia libera e possiamo condividerla di nuovo tutti e portarla nel cuore. Vi ringrazio. Sì, io ringrazio te e te ringrazio tutto il comitato che insomma è rappresentato da te in questo momento, ma rappresenta Grazie. proprio tutto il gruppo di lavoro. Certo. Il video sarà domani su Zona Locale, quindi per chi non l'ha visto in diretta potrà rivederlo così anche in questi giorni può riascoltare Grazie. E questo racconto beh visto che oggi è comunque giorno di festa di buona festa di San Vitale anche grazie <ride> noi abbiamo impastato da casa quindi anche mia madre bene. ha fatto anche lei le sagnitelle abbiamo impastato e abbiamo partecipato come tutti quindi e grazie mille veramente di questa cosa ci vediamo presto nei prossimi appuntamenti senz'altro a disposizione grazie, va bene, grazie ciao, un ciao a grazie. tutti grazie mille viva San Vitale grazie